اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على مستعمره فيرجينيا ومستوطنه جيمس تاون من بدايتهم ولحد نهايه حرب البوهتان الاولى النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على نشاه وعلى اهم ملامح المستعمرات الجنوبيه خليكم معانا مع نهاية حرب البوهتان الأولى الوضع كان بقى مستقر جدا بالنسبة لمستعمرة فيرجينيا وبالنسبة للتواجد الإنجليزي في العالم الجديد خلاص الإنجليز بقى عندهم مستوطنة مستقرة والمستوطنين اللي عايشين في المستوطنة دي كان عندهم علاقات جيدة مع السكان الأصليين طبعا بفضل زواج بوكاهونتس من جون رولف وبالإضافة لكده بقى عندهم القدرة على تأمين احتياجاتهم من الغذاء ولكن الأمور ما كانتش قاصرة على التطور في جيمس تاون نفسها في الفترة دي الإنجليز كانوا سيطروا على مساحات شاسعة من الأراضي على امتداد نهر جيمز كله وعلى امتداد المساحات دي بدأوا يقيموا مراكز استيطانية جديدة على نفس غرار جيمز تاون المراكز دي كان أهم مركزين فيها هو الحصن اللي موجود عند مصب نهر جيمز ومركز تاني أو مستوطنة جديدة كان تم إنشائها مقابل مزرعة فارينا بتاع جون رولف اللي هي تقريبا كانت على بعد حوالي 50 كيلو من جيمز تاون نفسها النقطة الأهم هنا كانت أنه المستوطنات دي بدأت تحقق أرباح كبيرة جدا من خلال نشاطها في زراعة التبغ وتصديره إلى انجلترا الموضوع ما كانش مقتصر على زراعة التبغ ولكن كمان القمح تم إدخال زراعته إلى مستعمرة فيرجينيا سنة 1618 وبكده بقى واضح جدا أنه المستعمرة دي مبشرة بفرص اقتصادية واعدة بالنسبة لشركة لندن طبعا زي ما شفنا شركة لندن هنا عملت زيارة بوكاهونتاس لإنجلترا من باب الدعاية والترويج للمستعمرة بتاعتها علشان تبدأ تجذب المزيد من المستوطنين للهجرة إلى العالم الجديد وبالفعل بدأ يزيد تدفق المهاجرين على مستعمرة فيرجينيا ولكن بالرغم من الزيادة دي إلا إنها كانت أقل بكتير جدا من حجم توقعات شركة لندن وحجم طموحاتها شركة لندن هنا بتلاقي إن عندها بضع مئات من المستوطنين اللي عايشين في مستعمرة فيرجينيا ولكن مئات إيه؟ ده إحنا عندنا مساحات ضخمة جدا من الأراضي إحنا محتاجين آلاف أو ربما عشرات الآلاف من المستوطنين علشان نقدر نستغل المساحات دي كلها وبعدين المساحات اللي احنا مسيطرين عليها دي مش كل المساحات اللي نقدر نسيطر عليها احنا لو جالنا آلاف المستوطنين هنقدر نسيطر على مساحات أكتر من الأراضي ونديها لهم فهنا كان التحدي الكبير قدام شركة لندن هو إزاي نقنع آلاف المهاجرين من إنجلترا أو من حتى باقي أنحاء أوروبا إن هم يسيبوا بلدانهم الأصلية ويروحوا علشان يعيشوا في مستعمرة فيرجينيا وهنا بدأ يظهر بوضوح إن في نوعين من المستوطنين اللي المفترض شركة لندن تشتغل على جذبهم إلى المستعمرة النوع الأول اللي هم المهاجرين الفقراء دول كانوا مهاجرين معدمين ما حلتهمش أي حاجة ما معهمش حتى نفقات سفرهم إلى العالم الجديد طبعا دول كانت ظروف حياتهم في أوروبا سواء في إنجلترا أو في أي دولة أوروبية تانية ظروف صعبة جدا وبالنسبة لهم كان السفر إلى مستعمرة فيرجينيا هو حلم بالثراء وعلشان كده كانوا بيوافقوا على السفر تبع شركة لندن طيب شركة لندن بتتفق معاهم على إيه؟ شركة لندن كانت بتتحمل نفقات سفرهم وتكاليف إقامتهم في المستعمرة إحنا هنوكلكم هنشربكم هنشوف لكم سكن إحنا هنصرف عليكم بالكامل سواء في مرحلة السفر أو بعد ما توصلوا في مقابل إن العمال دول هيشتغلوا عند شركة لندن بعقود عمل إجبارية محددة المدة يعني إيه الكلام ده؟ يعني ببساطة أنت راجل عندك حرفة معينة هتشتغل عند شركة لندن بدون أجر لمدة معينة علشان توفي بالدين بتاعك عند الشركة اللي هو نفقات إقامتك وانتقالك إلى المستعمرة دي فمثلا أنت بتشتغل في صنعة معينة هتشتغل في الصنعة أو في الحرفة بتاعتك دي عند الشركة في المستعمرة لمدة خمس سنين لمدة عشر سنين أيا يكن طوال الفترة اللي احنا هنتفق عليها دي أنت هتشتغل بلا أجر يا دوب بس هتاكل وتشرب ونشوف لك مكان تسكن فيه ولكن بعد انتهاء مدة العقد ده هتنال حريتك عايز بقى بعد كده تشتغل بأجر تحط الأجر اللي انت عايزه مقابل شغلك براحتك انت كده خلاص هتبقى وفيت بدينك تجاه الشركة وانت حر تعمل اللي انت عايزه بعد كده أما النوع التاني واللي شركة لندن كانت شغالة على انها تحاول تجذبهم إلى السفر للعالم الجديد فدول كانوا المستوطنين الأغنياء الناس اللي عندهم ثروات في انجلترا واللي المفترض انهم عايزين ينموا الثروات بتاعتهم دي ويستثمروا فيها طبعا الناس دول كان بالنسبة لهم المفترض ان السفر الى العالم الجديد فرصة لا تعوض 
انجلترا فيها منافسه شرسه جدا وراس المال علشان يقدر يشتغل فيها هيلاقي الف واحد ينافسه ولكن في العالم الجديد المفترض ان ده كان عالم بكر مليء بالثروات وكانت فرصتهم في النجاح هناك وفي ان هم يقدروا يعملوا مزارع ضخمه ويملوها بالتبغ وبالمحاصيل المختلفه كانت فرصه اعلى بكتير بس الفكره هنا ان شركه لندن بتلاحظ ملاحظه مهمه جدا الاقبال من النوع الاول اللي هو المهاجرين الفقراء كان موجود مش كبير قوي لكن موجود لكن الاقبال من النوع الثاني كان قليل جدا وده بالنسبه لهم كان لغز ليه الناس دول مش عايزين ييجوا للمستعمرات احنا ممكن نفهم ان في بدايه نشاه المستعمره الموضوع كان يخوف في غموض وفي يعني نوع من عدم اليقين بخصوص ايه اللي هيحصل هناك هنروح نموت ولا هنلاقي حروب ولا هنلاقي امراض لكن دلوقتي خلاص المستعمره استقرت فليه الاغنياء دول مش عايزين يروحوا يعيشوا فيها ويستثمروا فيها شركه لندن لما بتبحث في الموضوع بتكتشف ان السبب الرئيسي لعدم هجره الناس الاغنياء دول للمستعمره هو القوانين احنا قلنا من البداية ان حق الامتياز اللي منحه الملك جيمس لشركة فيرجينيا كان بينص على حق الشركة في وضع القواعد والقوانين المنظمة لشؤون المستعمرة بشرط موافقة الملك على القوانين او القواعد دي اللي حصل انه سنة 1612 في عز الحرب الدائرة مع البوهتان شركة لندن بتلاقي ان الاوضاع في المستعمرة مش مستقرة لا الكلام ده مش هينفع احنا دلوقتي في حرب والمستوطنين عندهم فوضى كبيرة المستوطنة ما فيهاش نظام ونتيجة انعدام النظام ده هو انه المستوطنين كانوا بياكلوا بعض قبل كده فلا احنا لازم نحط قوانين وقواعد صارمة علشان تضمن ان يكون في نظام النظام ده هو اللي يسمح لنا بان احنا نكون نظام شبه عسكري يخلينا نقدر ننتصر على البوهتان في الحرب طيب الكلام وقتها كان مبرر بالفعل المستعمرة كانت في حالة يائسة وعلشان كده كان لازم يكون في نوع من الاجراءات الصارمة وعلشان كده بيجي نائب الحاكم وقتها كان اسمه توماس ديل وبيقرر انه خلاص احنا لازم هنحط مجموعة من القوانين اللي تنظم شؤون المستعمرة دي ومال نحط قوانين توماس ديل سنة 1612 بيقعد مع نفسه وبيقرر ان هو يكتب مجموعة من القوانين والقواعد اللي هتسري على المستعمرة القوانين والقواعد دي كانت في مضمونها ببساطة اقرب الى الاحكام العرفية او الاحكام العسكرية الراجل ببساطة بيقول انه المستوطنين اللي عايشين في المستوطنة دي عليهم مسؤوليات تجاه المستوطنة وتجاه قيادة المستوطنة دي والمفترض ان هم يطيعوا اوامر الحاكم والمفترض ان هم يلتزموا بالتوجيهات واي حد هيخالف اي اوامر او اي توجيهات هيكون له عندنا عقوبة بسيطة جدا الاعدام قانون ديل كان اول محاولة لصياغة قوانين تنظم الحياة في المستعمرات الانجليزية في العالم الجديد لكن المحاولة دي كانت محاولة بائسة جدا القانون كان قاسي جدا وكان بدائي جدا إنما مش مشكلة في الوقت اللي اتعمل فيه القانون ده كان فيه ظروف استثنائية ممكن تبرر الإجراءات والقوانين الاستثنائية دي ولكن دلوقتي خلاص الموضوع اختلف دلوقتي المستعمرة بقى فيها سلام وبقى فيها ازدهار ولو انت عايز المواطن الانجليزي يسيب انجلترا ويسيب حياته المستقرة هناك ويجي يعيش في المستعمرة في مكان بدائي في أطراف العالم لازم تراعي النقطة دي انجلترا كانت دولة عندها برلمان قوي وكان عندها قواعد قانونية مستقرة بشكل كبير جدا ونظام قضائي يمكن اللجوء إليه المواطن الانجليزي العادي والمواطن الانجليزي الغني على وجه الخصوص ما كانش مستعد يسيب المظلة القانونية دي ويروح يعيش في مكان نائي في أطراف العالم ويحط نفسه هناك تحت رحمة سلطة حاكم المستعمرة وتقديره للقوانين لو انت عايز الناس دول ييجوا يعيشوا في المستعمرة ولو انت عايز الطبقات الغنية دي تيجي تستثمر عندك لازم تفكر في تغيير الوضع ده وبالفعل شركة لندن بتقرر انه يتعمل مجلس تشريعي منتخب يمثل سكان مستعمرة فيرجينيا الاول السلطة كانت مطلقة في يد حاكم المستعمرة ولكن دلوقت لا دلوقت السلطة هتتوزع هيبقى عندنا حاكم المستعمرة وهيبقى عندنا مجلس اسمه مجلس الولاية المجلس ده مكون من ست أفراد الست أفراد دول شركة لندن هي اللي بتعينهم وهيبقى عندنا مجلس تاني اسمه مجلس البورغسس أو شيء أقرب لمجلس المفوضين أو مجلس المندوبين وده كان هيبقى مجلس منتخب أفراده هيتم انتخابهم من وسط سكان مستعمرة فيرجينيا هيتم انتخاب فردين لتمثيل كل مستوطنة أو لتمثيل كل تجمع للمستوطنين في الفترة دي كان في 11 تجمع مختلفين للمستوطنين في مستعمرة فيرجينيا وعلشان كده هيتم اختيار 22 فرد علشان يكونوا المجلس التشريعي ده 
بكده السلطه هتكون موزعه ما بين الاطراف دي طبعا ده كان بيقلل سلطه الحاكم جدا خصوصا انه المجلس المنتخب ده هيكون له الدور الاكبر في اختيار وصياغه القوانين اللي هتنظم شؤون المستعمره خلاص دلوقتي الامور ما بقتش ماشيه انه الحاكم هو اللي يفرض سلطته على الناس ولكن الناس المقيمين في المستعمره دي هم اللي بقى عندهم سلطه اتخاذ ووضع القوانين اللي هتنظم شؤون حياتهم بعد كده ودي كانت نقطة متوقعة ان هي تجذب المزيد والمزيد من المستوطنين انهم يهاجروا الى مستعمرة فيرجينيا. هنا برضو بتحصل الحادثة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده والمتعلقة باول اضراب عن العمل مسجل في تاريخ المستعمرات الانجليزية في العالم الجديد. اللي بيحصل انه لما بتنطرح فكرة اختيار مجلس تشريعي منتخب بتكون في البداية حق التصويت لاختيار اعضاء المجلس ده قاصر على المستوطنين من اصول انجليزية. أما المستوطنين اللي مش من إنجلترا دول مش هيكون لهم حق التصويت ولكن هنا المستوطنين اللي من أصول أوروبية وهم مش إنجليز بيعترضوا لا إحنا مش هنبقى عايشين هنا وفي الآخر أنتوا اللي تختاروا ممثلين عنكوا يديروا شؤون المستعمرة وإحنا ما يبقلناش أي رأي في الموضوع لو أنتوا عايزيننا نعيش هنا ونشتغل هنا لازم يكون لنا حق مساوي لكم في التصويت هنا المستوطنين اللي من أصول بولندية أو ألمانية بيعملوا إضراب عن العمل وبيتوقفوا عن العمل تماما لحد ما شركة لندن بتتراجع عن القرار ده وبيتم إتاحة حق التصويت لكل المقيمين في المستعمرات بغض النظر عن أصولهم طبعا ده القرار اللي هيساهم فيما بعد في ازدهار المستعمرات الإنجليزية وفي اجتذاب العديد من المستوطنين من خارج إنجلترا للحياة فيها لأنهم في النهاية هيعيشوا فيها على قدم المساواة مع الإنجليز بتتعمل الانتخابات التشريعية ويوم 30 يوليو سنة 1619 بينعقد أول مجلس تشريعي منتخب في تاريخ المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد وفي تاريخ الولايات المتحدة ككل الانعقاد للمجلس ده وانتخاب مجلس تشريعي يمثل المستوطنين بيكون هو البداية الحقيقية للنظام السياسي اللي هيتم العمل به في كل المستعمرات الإنجليزية وفي الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد النظام ده اللي هو ما زال قائم لحد النهاردة طبعا كل المستعمرات الإنجليزية اللي بتنشأ في العالم الجديد فيما بعد بتستلهم نفس النظام ده ده بيكون معناه أن سلطة الحكومة الإنجليزية في إدارة المستعمرات الموجودة في العالم الجديد بتتراجع جدا في مقابل تفوق واضح لسلطة المستوطنين اللي عايشين داخل المستوطنات دي طيب في نفس السنة دي سنة 1619 بيحصل حدث تاني بيكون له أهمية فارقة في تاريخ المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد وفي تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد الحدث ده اللي هو وصول أول دفعة من العبيد إلى سواحل المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد اللي بيحصل في السنة دي اللي هي سنة 1619 هو إنه البرتغاليين كانوا بيمارسوا نشاطهم الطبيعي في استرقاق الأفارقة البرتغاليين كانوا كالمعتاد بيقبضوا على الأفارقة في منطقة الكونغو وفي منطقة أنجولا وبعد كده يشحنوهم على السفن إلى أسواق الرقيق واحدة من السفن البرتغالية بتنطلق من سواحل أنجولا الحالية وعلى متنها شحنة ضخمة من الرقيق وهنا بتتعرض في عرض البحر إلى هجوم من سفنتين من سفن القراصنة السفنتين دول طبعا بيحاولوا ينهبوا أي شحنة ثمينة موجودة على السفينة البرتغالية لكنهم ما بيلاقوش على متن السفينة دي إلا العبيد وعلشان كده السفينتين بينهبوا ستين فرد من العبيد اللي كانوا موجودين على متن السفينة البرتغالية دي وبيهربوا بيهم واحدة من السفينتين دول بتوصل إلى سواحل فيرجينيا يوم 20 أغسطس سنة 1619 تحديدا عند الحصن المقام عند مصب نهر جيمس وهناك بتقايد أكثر من 20 فرد من العبيد اللي كانوا معاهم دول في مقابل بعض الطعام اللي بيحصلوا عليه من المستوطنين الإنجليز الحقيقة أن الحدث ده هو حدث مهم جدا في الوجدان الأمريكي حاليا المتابع للساحة السياسية في أمريكا في الوقت الحالي هيلاحظ أنه في حركة نشطة جدا سواء على المستوى السياسي أو المستوى الثقافي اسمها حركة 1619 أو مشروع 1619 طبعا زي ما هو واضح الحركة أو المشروع ده بيستمد اسمهم من السنة اللي وصل فيها أول دفعة من العبيد إلى سواحل المستعمرات الإنجليزية في القارة الأمريكية الحركة دي بتدعو ببساطة لإعادة دراسة وإعادة كتابة التاريخ الأمريكي مع وضع الأمريكيين من أصول أفريقية في قلب التاريخ ده هم ببساطة شايفين أن التاريخ الأمريكي تم كتابته من منظور الرجل الأبيض وتصرفات وقرارات الرجل الأبيض بينما تم إهمال أي دور للأمريكيين من أصل أفريقي في التاريخ بتاعهم هم ببساطة عايزين يعيدوا صياغة وكتابة التاريخ ده 
والحقيقة أن نقطة إهمال دور الأمريكيين من أصل أفريقي في التاريخ الأمريكي مش نقطة فيها محل خلاف قوي لأنه أبسط دليل على ده هو أننا ما نعرفش الشحنة دي من العبيد كان عددها كام بالظبط المصادر التاريخية بتقول حاجة وعشرين حاجة وعشرين دول اللي هم يطلعوا كام ما فيش حد اهتم بتوثيق الموضوع ده وحتى العبيد دول كان إيه مصيرهم بعد كده برضو الموضوع مش واضح قوي بعض العبيد دول إحنا نعرف مصيرهم بسبب ارتباطهم بسادة من البيض التاريخ اهتم بتدوين مصيرهم ولكن الباقين محدش يعرف عنهم حاجة ولكن على الجانب الآخر الحركة دي بتلقى معارضة شرسة من تيارات مختلفة داخل أمريكا بعضها تيارات سياسية والبعض الآخر هو تيارات قائمة على اعتبارات تاريخية وأكاديمية أهم نقد بيوجه للحركة دي هو أنه من الناحية القانونية البحتة الدفعة دي من العبيد اللي وصلت للسواحل الأمريكية اللي هي الدفعة اللي وصلت سنة 1619 كانت من الناحية القانونية البحتة ما بتعتبرش عبيد الفكرة أنه لما دول وصلوا للسواحل بتاعة المستعمرات الإنجليزية الإنجليز ما اعتبروش أنهم عبيد عندهم ولكن اعتبروا أنهم ملتزمين معاهم بعقود عمل إجباري زي اللي كان بيلتزم بيها المهاجرين الفقراء من إنجلترا هم قالوا أن احنا دفعنا فلوس أو دفعنا مقابل من الطعام أو من النقود للسفينة اللي جابتهم لنا وفي مقابل التمن اللي احنا دفعناه ده فهم المفترض يشتغلوا عندنا لفترة من العمل الإجباري غير المدفوع وبعد انتهاء الفترة دي خلاص يبقوا أحرار انت مثلا هتشتغل عندنا عشرين سنة ببلاش بعد العشرين سنة دول خلاص هتنال حريتك ويبقى العقد اللي ما بيننا وما بينك انتهى فبكده من الناحية القانونية الإنجليز ما كانوش بيعتبروا الناس دول عبيد أهم حجة بتساق للتدليل على أنه الأفارقة اللي وصلوا للمستعمرات الإنجليزية في السنة دي سنة 1619 ما كانوش عبيد هي أنه في اتنين من الأفارقة دول كانوا متجوزين الاتنين دول بينجبوا فيما بعد أول طفل ذو بشرة سوداء في المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد الطفل ده اللي كان اسمه ويليام ويليام لما بيتولد بيتم اعتباره حر ليه بيتم اعتباره حر؟ لأن أهله دول مش عبيد أهله دول شغالين بعقود عمل إجبارية لكن الطفل ده مش هيتم إلزامه بعقد عمل وعلشان كده الطفل ده بينال حريته وما بيتمش اعتباره عبد ولكن بالرغم من الجدال الدائر ده إلا أنه أغلب المؤرخين وأغلب القانونيين حتى بيعتبروا أنه تعريف العبودية ينطبق على الناس دول ليه بيعتبروا ده؟ لأنه ببساطة المواطن الإنجليزي اللي ساب إنجلترا وراح عاش في المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد راح هناك وهو عارف ما ينتظره هو اختار أن هو يسيب إنجلترا ويروح يلتزم بعقد عمل إجباري محدد المدة ولكن الأفريقي اللي ساب الكونغو أو أنجولا وتم أخذه قصرا إلى المستعمرات الإنجليزية راح هناك غصب عنه ده ما اختارش إن هو يلتزم بعقد عمل لمدة عشرين سنة وبالتالي تشغيله لمدة عشرين سنة أو حتى لمدة سنة أو حتى لمدة يوم ده في حد ذاته يعتبر عبودية على أي حال موقف الناس في أمريكا حاليا من مشروع 1619 هيكون مرتبط في أغلب الحالات بتوجههم السياسي الديمقراطيين واليساريين وداعمي حقوق الأقليات هتلاقيهم في الأغلب بيدعموا المشروع ده دعم كبير جدا بينما على الجانب الآخر الجمهوريين واليمينيين هتلاقيهم معارضين للمشروع وشايفين أنه هو تشويه للتاريخ لكن بغض النظر عن الصراعات الدائرة في السياسة الأمريكية حاليا فموضوع التسامح مع العبيد ده ما بيستمرش كتير في المستعمرات الإنجليزية لا عبيد إيه اللي يشتغلوا عشر سنين ولا عشرين سنة وبعد كده ينالوا حريتهم لا ما فيش الكلام ده وإيه اللي أبناء العبيد ما يبوش عبيد لا 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 الكلام ده مش هينفع معانا خالص المستوطنين الإنجليز بعد فترة ومع احتياجهم للأيدي العاملة علشان تبدأ تشغل المزارع بتاعتهم بيقننوا تجارة العبيد في المستعمرات الإنجليزية انسى بقى الكلام بتاع عقود عمل إجبارية دلوقتي العبد بقى اسمه عبد وبيتم معاملته باعتباره عبد وما فيش حاجة اسمها طفل هيولد لعبيد ويتم اعتباره حر سنة 1662 في محكمة في فيرجينيا بتقضي بأن الطفل اللي يولد لأم من العبيد أو من الرقيق هيبقى عبد وهيبقى مملوك بالتبعية لمالك أمه خلاص انسى بقى الكلام الحنين بتاع عقود العمل وبتاع أنه أبنائهم مش هيبقوا عبيد دلوقت احنا عندنا مزارع محتاجين اللي يشغلها مفيش مجال للحنية دي طيب على مدار الثلاث سنين اللي بعد كده اللي هو من 1619 لحد 1622 بتزدهر مستعمرة فيرجينيا جدا بيتدفق عليها المهاجرين من انجلترا ومن جميع أنحاء أوروبا 
وخصوصا مع قرار شركة لندن بأنه أي مستوطن هيدفع ثمن رحلته إلى العالم الجديد هيتم منحه خمسين فدان علشان يبدأ في زراعتهم بمجرد وصوله هنا الحالة الاقتصادية بتبدأ تزدهر وعدد السكان بيبدأ يزيد والمراكز أو المستوطنات المقامة في مستعمرة فيرجينيا بتبدأ تزيد احنا دلوقتي ما بقيناش بنتكلم عن جيمز تاون كمركز او كمستوطنة وحيدة في مستعمرة فيرجينيا ولكن احنا دلوقتي بقينا بنتكلم عن 11 مركز او 11 مستوطنة صغيرين موجودين في جميع انحاء مستعمرة فيرجينيا اي نعم تقريبا كلهم كانوا على امتداد نهر جيمز ولكن كانوا ممتدين على مسافة تقدر ب 80 كيلو متر تقريبا طبعا ال11 مستوطنه او 11 مركز استيطاني دول كان معناهم ان مستعمره فيرجينيا بدات تزدهر بشده الموضوع بقى له جدوى اقتصاديه وبدا الانجليز يقتنعوا بان الهجره للمستعمره دي هو طريقهم الى الثراء سنة 1622 اللي هو بعد ثلاث سنين بس من الأحداث اللي احنا بنتكلم عنها دي المستعمرة بتصدر لإنجلترا تبغ قيمته 60 ألف جنيه استرليني وده كان رقم مبشر جدا ومرشح للزيادة في السنوات اللاحقة ومع الازدهار اللي بيحصل ده بتبدأ وجهة نظر المجتمع الإنجليزي تجاه الحياة في المستعمرات تتغير تدريجيا أهم ملامح التغيير ده بتحصل سنة 1621 لما بتوصل لمستعمرة فيرجينيا مجموعة من السفن الإنجليزية على متنهم أكتر من 50 امرأة إنجليزية عزباء في سن الزواج جايين يبحثوا عن عريس شركة لندن بتتكفل بنفقات سفر مجموعة من الفتيات الإنجليزيات اللي كلهم كانوا في سن الزواج طبعا أغلبهم كانوا فقراء ما يقدروش يتحملوا نفقات سفرهم إلى العالم الجديد في أغلبهم كانوا إما خادمات وإما أرامل كلهم كانوا بيدوروا على عرسان هنا شركة لندن بتقنعهم أن أنتوا تيجوا لمستعمرة فيرجينيا وهناك هتلاقوا العديد من المستوطنين اللي شغالين في الزراعة اللي ممكن يتجوزوكوا واللي هيؤسسوا معاكوا حياة من الثراء طبعا ده يدينا فكرة عن إزاي المجتمع الإنجليزي كان بيبص للحياة في المستعمرات في الوقت ده للوقت الناس اللي عايشين في انجلترا خصوصا الفقراء بقوا شايفين انه الحياه في المستعمرات دي هي طريقهم الى حياه افضل والى الثراء ولكن سنه 1622 بتحصل الحادثه اللي بتغير كل المسار ده الحادثه اللي بتغير تماما مصير المستعمرات الانجليزيه في العالم الجديد سنه 1618 بيموت زعيم البوهتان الكبير الزعيم ده اللي هو كان ابو بوكاهونتس وهنا بتنتقل السلطة وبتنتقل زعامة البوهتان إلى أخوه الصغير أخوه ده اللي كان متشكك في نوايا الإنجليز وكاره لوجودهم في أراضيه بشدة على مدار الأربع سنين اللي بعد كده اللي هو من 1618 لحد 1622 زعيم البوهتان الجديد بيبدأ يراقب بمنتهى القلق الأحداث اللي بتحصل وتوسع الإنجليز في المناطق اللي كانت سابقا أراضي تابعة للبوهتان الراجل بيكون قلقان جدا من التوسع الانجليزي ده وبيشوف ان التوسع ده لو استمر بالشكل ده واستمر زيادة عدد المستوطنين الانجليز هيجي وقت والانجليز يبدأوا يبصوا للأراضي اللي احنا موجودين فيها دلوقت ويحاولوا يطردونا منها بعد كده وعلشان كده بيقرر ان احنا لازم نتصدى للتوسع الانجليزي ده ونحاول نوقفه قبل ما يصعب علينا السيطرة عليه يوم 22 مارس سنة 1622 البوهتان بيقوموا بهجوم متزامن على كل المستوطنات الإنجليزية على امتداد نهر جيمز اللي هي تقريبا كانت كل المستوطنات الإنجليزية الموجودة في مستعمرة فيرجينيا الهجوم ده بيكون هجوم مفاجئ جدا وعلشان كده ومع استغلال عامل المفاجأة القوي في مواجهة المستوطنات اللي ما كانتش متوقعة أي عمل عدائي في الوقت ده البوهتان بينجحوا في قتل أكثر من 340 مستوطن إنجليزي منهم رجال ونساء وأطفال ده طبعا بخلاف عدد تاني غير محدد بيتم اختطافه مستوطنة جيمس تاون نفسها بيوصل لها تحذير قبل الهجوم ده ما يحصل بفترة بسيطة جدا التحذير ده بيوصل لها من واحد من البوهتان اللي كانوا بيتعاونوا مع سكان جيمس تاون التحذير بيوصل بفترة بسيطة الفترة دي بتسمح لسكان جيمس تاون ان هم يتحصنوا ويقدروا يدافعوا عن نفسهم ولكنها ما بتسمح لهمش ان هم يحذروا باقي المستوطنات وعلشان كده جيمس تاون نفسها بتنجو من الآثار المدمرة للهجوم ده ولكن ما بتقدرش تمنع الهجوم من إن هو يكتسح باقي المستوطنات اللي كانت موجودة في مستعمرة فيرجينيا طبعا الهجوم ده بيكون له تأثير وصدى واسع جدا في مستعمرة فيرجينيا كلها الهجوم ده واللي بيعرف باسم المذبحة الهندية سنة 1622 بيكون هو البداية الفعلية لحرب البوهتان التانية 
الحرب دي انك تستمر لمدة عشر سنين البوهتان كانوا متوقعين ان الانجليز بعد المسبحة دي هيخافوا وهيسيبوا مستعمرة فيرجينيا ويرجعوا مرة تانية لانجلترا ولكن اللي بيحصل هنا هو انه الانجليز بيبدأوا يشكلوا ميليشيات قتالية الانجليز كان هنا اعدادهم كبيرة وعلشان كده كانوا يقدروا يشكلوا ميليشيات تتوغل في اراضي البوهتان وتحرق المحاصيل بتاعتهم وتدمرها وتحرق القرى بتاعتهم هنا طبعا الأعمال القتالية بتستمر بالتبادل ما بين الطرفين الإنجليز يهاجموا البوهتان في فترات وبعد كده البوهتان يرجعوا يهاجموا الإنجليز تاني بعد فترة البوهتان بيحاولوا يعملوا محاولة صلح مع الإنجليز ولكن الإنجليز بيستغلوا المحاولة دي علشان يحاولوا هم كمان يسمموا زعيم البوهتان ومع استمرار الأعمال العدائية ما بين الطرفين الحرب بتستمر لمدة عشر سنين ولكن اللي بيحصل في الحرب دي هو انه الانجليز بيقدروا مع الوقت يحققوا تقدم واضح على الارض خصوصا مع استغلال الاسلحه الانجليزيه المتفوقه وكمان مع من خلال تحالف الانجليز مع قبائل من السكان الاصليين قبائل كان اهمها الباتاوميك والاكوماك الحرب دي بتستمر لمده 10 سنين زي ما قلنا وفي الاخر بتنتهي باتفاق سلام بينهي الحرب ما بين الانجليز وما بين البوهتان طبعا الاتفاق ده بيكون مصحوب بتقدم انجليزي واضح على الارض زي ما حصل في حرب البوهتان الاولى ولكن الحرب دي والمذبحة اللي بتحصل بيكون لها تأثير تاني متعلق بمستعمرة فيرجينيا ومصير المستعمرة دي اللي بيحصل هنا هو انه البلاط الانجليزي بيفقد ثقته في قدرة شركة لندن او شركة فيرجينيا على ادارة الامور في مستعمرة فيرجينيا البلاط الانجليزي بيكون شايف انه لا الموضوع هنا ما بقاش موضوع تجاري بحت ما بقاش ان دي شركه رايحه تعمل شويه مزارع وتجيب منهم تبغ تصدره الموضوع دلوقتي بقى فيه حروب مع شعوب اجنبيه وشركه لندن واضح ان هي غير قادره على اداره الامر بشكل كويس دلوقتي في مستوطنين انجليز وفي مواطنين انجليز كتير عايشين في المستعمره دي والمستوطنين دول كل يوم داخلين في حرب مع شعب اجنبي فلا الموضوع اخطر من ان هو يترك لاداره شركه زي شركه لندن بالإضافة لكده بيكون في أسباب تانية بتخلي البلاط الإنجليزي يفقد ثقته في شركة لندن أهم الأسباب دي كان بعضها أسباب متعلق بمزاعم فساد مالي موجود داخل شركة لندن وفي أسباب تانية كانت متعلقة بخلافات عميقة ما بين المساهمين بشأن آلية اتخاذ القرار داخل الشركة بسبب كل العوامل دي الملك جيمس بيصدر قراره في 24 مايو سنة 1624 بإلغاء الامتياز الممنوح لشركة فيرجينيا وبتحويل مستعمرة فيرجينيا إلى مستعمرة ملكية خلاص شركة لندن ما بقالهاش أي دور في إدارة مستعمرة فيرجينيا ولكن مستعمرة فيرجينيا تحولت إلى مستعمرة تابعة لملك إنجلترا مباشرة وتحت إدارة التاج الإنجليزي وإشرافه ما بقتش تحت إدارة شركة طبعا ده كان تغيير عميق في السياسة الإنجليزية المتعلقة باستعمار العالم الجديد الموضوع دلوقتي ما بقاش شركة لا الموضوع دلوقتي اتحول لانه الدولة الانجليزية دخلت بتقلها في استعمار العالم الجديد وبقى تمهيد لانه الجيش الانجليزي نفسه ممكن يتدخل في استعمار العالم الجديد في مرحلة لاحقة دلوقتي المستوطنين اللي بقوا عايشين في مستعمرة فيرجينيا بقوا مواطنين انجليز عايشين على ارض انجلترا تزعم السيادة عليها وبالتالي ما بقاش الموضوع متروك لشركة لا انجلترا بكامل الثقل بتاعها بقت متدخلة في استعمار العالم الجديد طيب المستعمرة دي هتتحكم ازاي؟ يعني دلوقت احنا لما تحولنا من مستعمرة تابعة لشركة لندن الى مستعمرة تابعة للتاج الانجليزي ايه تأثير ده على نظام ادارة المستعمرة؟ احنا مش كنا عملنا مجلس تشريعي منتخب والمجلس ده كان هو اللي بيتخذ القرارات وبيحط القوانين والحاكم كان مجرد آداة مساعدة للمجلس ده دلوقتي بقى ايه وضعنا؟ هنعمل ايه؟ البلاط الانجليزي في البداية بيتجاهل النقطة دي تماما البلاط الانجليزي هيعين الحاكم والحاكم ده هو اللي هيدير المستعمرة هيديرها ازاي؟ البلاط الانجليزي ما بيقولش الملك جيمز بيسيب الموضوع غامض جدا في البداية ولكن هنا سكان مستعمرة فيرجينيا بياخدوا قرار ذكي جدا القرار ده هو انهم بيستمروا بالعمل بنفس النظام السابق باعتبار انه مفيش تغيير حصل يعني ما بيروحوش يسألوا ملك انجلترا احنا هنعمل ايه؟ لا هم بيعتبروا انه مفيش تغيير حصل وبيسيبوا المجلس التشريعي المنتخب بتاعهم يجتمع وياخد قرارات ويساعد الحاكم وتمشي الامور كما كانت عليه. الموضوع ده بيستمر الفترة لحد ما في النهاية البلاط الانجليزي بيعتبر انه بالفعل ده النظام الطبيعي والنظام الامثل لادارة المستعمرة. وفي النهاية سنة 1639 البلاط الانجليزي بيؤكد النظام ده وبيبقى المجلس التشريعي المنتخب هو المجلس المسؤول عن ادارة شؤون المستعمرة
مع تحول مستعمرة فيرجينيا إلى مستعمرة ملكية تابعة للتاج الإنجليزي ومع نهاية حرب البوهتان الثانية ومع استقرار الوضع السياسي والإداري داخل مستعمرة فيرجينيا بيكون بقى عندنا أول نموذج ناجح لمستعمرة إنجليزية في العالم الجديد النموذج ده اللي هو مستعمرة فيرجينيا ومع نجاح النموذج ده بيبدأ ينشأ فيما بعد بالقرب من مستعمرة فيرجينيا مستعمرات تانية بتنشأ على نفس النمط اللي نشأت عليه مستعمرة فيرجينيا بينشأ بالقرب منها أربع مستعمرات الأربع مستعمرات دول اللي هم كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية ومستعمرة ماريلاند ومستعمرة جورجيا الخمس مستعمرات دول مع بعض هم المستعمرات اللي بيجمعهم ملامح واحدة وسمات واحدة واللي هيعرفوا فيما بعد بالمستعمرات الجنوبية في الدولة اللي هتعرف لاحقا باسم الولايات المتحدة الأمريكية خمس مستعمرات دول اللي بيكونوا معتمدين على الزراعة بشكل أساسي وخصوصا زراعة المحاصيل النقدية اللي بيتم تصدرها في مقابل المال بيكونوا معتمدين على العبيد بشكل أساسي وبيجمعهم نظام سياسي متشابه جدا طبعا الخمس مستعمرات دول زي ما قلنا بيكونوا هم المستعمرات الجنوبية هنقف لحد هنا النهاردة إن شاء الله والإسبوع الجاي هنكمل كلامنا علشان نتعرف على المستعمرات الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية إزاي نشأت وإزاي اتطورت وإزاي كانت مختلفة عن المستعمرات الجنوبية دي شكرا لحضراتكم وإن شاء الله نكمل كلامنا الإسبوع الجاي